மது நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் உயிருக்கும் கண்டு நாங்க பாட்டிலேயே போட்டுக்கணும் அவங்க சொல்றாங்களே இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தை பொறுத்த அளவுக்குங்க படிக்கிறத விட குடிக்கிறது முக்கியம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் படிக்கிறதுக்கு நாலாயிரத்து அறநூறு நூலகம் தான் இருக்கு குடிக்கிறதுக்கு அஞ்சாயிரத்து இரநூறு டாஸ்மாக் கடை இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இரு மடங்காக வளரும் துறை ரெண்டே துறை ஒன்று தமிழ்நாட்டின் கடன் இன்னொன்று தமிழ்நாட்டின் டாஸ்மாக் நாங்க என்ன செய்யுது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இருந்து அவங்க குடிக்காம இருந்தா தானே அரசுக்கு வருவாய் வராம இருக்கு விழிப்புணர்வுக்கு நீங்க என்ன செஞ்சீங்க அரசு தான் கேட்கணுமா ஏன் தனி மனிதர்களா வந்து அவர்களுக்கு அவங்க பெற்றோர்களோ வீட்டுல இருக்கோ சொல்லவே கூடாது எல்லாமே அரசுனா அரசு எவ்வளவுதான் செய்ய முடியும் நினைக்கிறீங்க நீங்க பொருண மதுவலுக்கு அமல்படுத்த அறிவிச்ச ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து இன்று வரைக்கும் அரசு சார்பில் எத்தனை மறுவாழ்வு மையங்கள் புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க கள்ளசாராயம் குடிக்காதீர்கள் கள்ளசாராய விழிப்புணர்வு பேரணி இதுதான் வந்து அரசாங்கம் நடத்துறது அப்படின்னு என்ன சொல்ல வராங்க கள்ளசாராயம் குடிக்காதீங்க நல்ல சாராயமாக டாஸ்மாக்கள் நாங்க கொடுக்குறோம் எங்கள்ட்ட வந்து குடிங்க இது ஒரு விழிப்புணர்வா அரசியல்வாதிகள் நடத்தும் அது அதிமுக திமுக உள்ளவற்றில் மேல்மட்ட புள்ளிகள் நடத்தக்கூடிய மதுபான ஆலைகள் அந்த மதுபான ஆலைகளில் இருந்துதான் மதுபானம் சப்ளை ஆகுது கள்ளசாராயம் பெருகிவிடும் தமிழ்நாட்டின் வருமானம் குறைந்து நாங்க எப்படி அரசாங்கத்தை நடத்துறது வகையிலும் உண்மையில் அப்படியே தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க தமிழ்நாடு அப்பனு படுத்துனீங்கன்னா பக்கத்துல பாண்டிச்சேரி இருக்கு அங்க போய் வாங்குவாங்க அப்ப உங்க எங்க தடுக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க தனிமனித சுதந்திரம் சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அங்க போய் குடிச்சிருவாரு அங்க போய் குடிச்சிருவாரு அப்படிங்கறக்காக மக்கள் வீட்டு வாசல் வந்து கடை திறந்துக்கீங்களா ஏழாவது எட்டாவது படிக்கிற பசங்க இன்னைக்கு வந்து அந்த பீர் குடிக்கிறது அப்படிங்கறத வந்து ஒரு ஒரு பழக்கமா போயிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு தாலிக்கு தங்க அரசாங்கம் கொடுக்கறாங்க தாலி இருக்க டாஸ்மாக்கையும் திறக்கிறாங்க வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெரிதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வில் நின்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கத்தினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் மறைந்தக்குரிய திரு செந்தில் ஆர்வங்கம் நின்றிருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நேர்காணல் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் நல்லா இருக்கு தொடர்ந்து தமிழ் சூழல தமிழ் சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மதுவிலக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கலாச்சார ரீதியாக பண்பாடு ரீதியாக அரசியல் ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாகன்னு பல 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 விஷயங்களை வந்து தன்னுடைய ஆளுமை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு பல பேர் மதுவிலக்கு கோரிக்கையே வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒரு சாரர் என்ன சொல்றாங்கன்னா மதுவிலக்குங்கிறது அடிப்படையில் சாத்தியமற்ற ஒன்று அப்படின்னு வாதங்கள் இப்படி வாத பிரதிவாதங்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு நேற்று தமிழகத்தின் சட்டப்பேரவையில அமைச்சர் தங்கமணி அவர்கள் சொல்றாங்க மது குடிப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாயிடுச்சுங்க நான் என்னங்க பண்றது இவ்வளவு கோடி வருவாய் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு வெளிப்ப வெளிப்படுத்தலா பாக்குறீங்களா நீங்க தமிழ்நாட்டோட அடிப்படை பிரச்சனை ரெண்டுங்க ஒன்னு தண்ணீர் இன்னொன்னு தண்ணி தண்ணீர் வந்து பற்றாக்குறையிலே இருக்கும் தண்ணி டாஸ்மாக் தண்ணி வந்து ஏராளமா ஓடும் இந்த ரெண்டு தான் வந்து தமிழ்நாட்டோட மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஓகே இதுக்கு நம்ம வந்து காலகாலமாக வந்து மதுவிலக்குக்காக குரல் இருந்திருக்கு எழுந்துட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுலே வந்து ராஜாஜி வந்து இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தமிழ்நாட்டில் தான் மதுவிலக்கு அமல்படுத்தினார் அப்படிப்பட்ட வரலாறு வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு இருக்குது சமூக நீதிக்கு எப்படி நம்ம வந்து போராடணுமோ அந்த மாதிரி வந்து மதுவிலக்குக்காக போராடல தமிழ்நாட்டில் வரலாற்று வந்து தமிழ்நாடு வந்து முக்கியத்துவம் மானது இன்னைக்கு என்னென்னா வந்து இந்த ஆளும் கட்சியானது மதுவிலக்கை படிப்படியாக அமல்படுத்துகிறேன்னு இவங்க தான் சொன்னாங்க தேர்தல் வாக்குறுதியில் இருக்கு தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொன்னாங்க அது தேர்தல் வாக்குறுதிக்கு முன்னாடி ஒரு அவசர பொதுக்கூட்டத்தில் வந்து திமுக வந்து மதுவிலக்கு கொள்கை அறிவிச்சோம்னா நம்மளுக்கும் வாக்கு போயிடுமோங்கிற அடிப்படையில் வந்து அதிமுக அவசரமாக அறிவித்தாங்க அப்படி படிப்படியாக மதுவிலக்கு அறிவித்தாங்க ஆனால் இன்னைக்கு என்னென்னா படிப்படியாக விற்பனையே ஏற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தோட மதுவிலக்கு கொள்கை என்னென்னா படிப்படியாக வந்து மது வருமானத்தை அதிகரிக்கணும் அது வந்து அரசின் நோக்கமா அது அரசு என்னன்னா அரசின் நோக்கமே அவங்க சொல்றாங்களே மதுவிலக்கு அப்படின்னு ஒரு தனியார் துறை வச்சிருக்காங்க அதுக்குன்னு ஒரு அமைச்சர் இருக்காரு அப்படின்னும் போது அரசின் நோக்கமே மக்கள் அதிகம் மது குடிக்கணும்னு நினைப்பாங்களா அந்த மது பாட்டிலேயே போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க மது நாட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் இருக்கும் கெட்டு நாங்க பாட்டிலேயே போட்டுக்கணும் அவங்க சொல்றாங்களே இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்தை பொறுத்த அளவுக்குங்க படிக்கிறத விட குடிக்கிறது முக்கியம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் படிக்கிறதுக்கு நாலாயிரத்து அறநூறு நூலகம் தான் இருக்கு குடிக்கிறதுக்கு அஞ்சாயிரத்து இரநூறு டாஸ்மாக் கடை இருக்கு படிக்கிறத விட 
குடிக்கிறது முக்கியம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறாங்க ஏன்னா என்னென்னா அரசாங்கத்துக்கு வந்து நியாயமாக வந்து வரி வருவாய் டேக்ஸ் இன்கம் தான் உண்மையான இன்கம் ஓகே அது ஜெனியூன் மீன்ஸில் சரி நியாயமான வழிமுறைகளில் தொழில் நடத்துகிறவங்க வீட்டு வரி சொத்து வரி இது வந்து நியாயமான வரி விதிப்பு செஞ்சு அதன் மூலம் வருவா வரக்கூடிய வருவாயை வச்சு அரசாங்கம் நடத்தும் ஓகே ஆனால் அதை விட வந்து இந்த டாஸ்மாக் மூலம் வரக்கூடிய வருவாய் வந்து ஈஸியாக இருக்குது ஈஸி மணிமாங்க மிக எளிமையாக நமக்கு வருமானம் வந்துகிட்டே இருக்குது கன்ஃபார்ம்டாக வரும் நிறைய நம்ம தொழில்கள் பார்த்துருக்கோம் ஏராளமான விளம்பரங்கள் போடணும் உடல் உழைப்பு போடணும் வருமானம் வரும் வராமல் போகும் அப்படிலாம் இருக்குது ஆனால் டாஸ்மாக்னால் ஒன்றுமே செய்ய வேண்டியதில்லை டாஸ்மாக் நம்ம விளம்பரம் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சட்ட ரீதியாக தடையும் இருக்குது ஆமாம் மதுபானத்துக்கு வந்து குடிங்க விளம்பரம் கொடுக்கும் விளம்பரமே இல்லாமல் எந்த விதமான சிரமமும் இல்லாமல் நோகாத சம்பளம் பாங்க அந்த நோகாத பணம் பாங்க அந்த மாதிரி அரசாங்கத்துக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு எதுக்கு நம்ம எதுக்கு மெனக்கெடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பணத்தை வச்சுட்டு அரசாங்கத்தை நடத்திக்கலாம் இது என்னன்னா நம்ம ஏராளமான ஊழல் முறைகேடுகள் ஒரு பக்கம் இருக்குது அந்த ஊழல் முறைகேடு காரணமாக அரசாங்கத்துக்கு நியாயமாக வரக்கூடிய வரி வருவாய் வரல இப்போ பணம் இல்லை கவர்மெண்ட்டுக்கு உண்மையில் ஆனால் இலவசங்கள் ஏராளமாக கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறாங்க இப்போ எங்கிருந்து கொடுக்க முடியும் டாஸ்மாக்க தான் நம்ப வேண்டியிருக்கு புள்ளி ஒருத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தா வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் டாஸ்மாக் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது மூவாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தொம்பது கோடி மட்டும்தான் வெறும் மூவாயிரம் கோடி தான் டாஸ்மாக் வருவாய் இன்னைக்கு முப்பதாயிரம் கோடி மூவாயிரம் கோடியிலிருந்து முப்பதாயிரம் கோடி இந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ளே ஆச்சுன்னா ஒவ்வொரு குடிமகனின் வருவாயும் ஒவ்வொரு பொதுமக்களின் வருவாய் அந்தளவுக்கு உயர்ந்திருக்குதா தமிழ்நாடு ஜிடிபி அந்தளவுக்கு வளர்ந்துருக்குதா வேறு எந்த துறையுமே வந்து வளரவில்லை ஐந்தாண்டுக்கு ஒரு முறை தமிழ்நாட்டில் இரு மடங்காக வளரும் துறை ரெண்டே துறை ஒன்று தமிழ்நாட்டின் கடன் இன்னொன்று தமிழ்நாட்டின் டாஸ்மாக் ரொம்ப வெளிப்படையாக அவங்க குற்றச்சாட்டை பதிவு பண்ணுவீங்க சார் எளிமையான ஒரு கேள்வி சமீபத்தில் தான் வந்து ஒரு சில குறிப்பிட்ட மதுபானங்களுக்கான விலையை வந்து கூட்டியிருக்காங்க குவார்டர்னு சொல்கிறது பல விஷயங்கள் வந்து கூட்டியிருக்காங்க இல்லையா கூட்டினதன் அடிப்படை நோக்கம் என்னன்னு கேட்டால் அப்படி விலை அதிகற்றம் அதிகமாச்சு அப்படின்னா குடிக்கிறது நிப்பாட்டுவாங்க ஓகே நிறைய விலையாக இருக்குப்பா நம்ம குடிக்க வேணாம் அப்படிங்கிற மனநிலைக்கு போவாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க இது சாத்தியமான ஒரு பார்வையா அதாவது உண்மையிலே விலை ஏற்றம் என்பது வந்து கொஞ்சம் மதுபான விற்பனையை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு குறைக்கும் அப்படிங்கிறது நியாயமான எதிர்பார்ப்பு தான் ஆனால் அந்த ஒரு புள்ளியிலிருந்து மட்டும் இது நடக்காது என்னென்னா அதுக்கு பலதரப்பட்ட புள்ளிகள் வேணும் இவ அமைச்சரே சொல்கிறாரு நாங்கள் விழிப்புணர்வு செய்ய வேண்டியிருக்கு மறுவாழ்வு செய்ய வேண்டியிருக்குது இதெல்லாம் செஞ்சாதான் இது முறையாக வந்து மதுவிலுக்கு அமலுக்கு வருங்கிறாங்க ஆனால் கேள்வி என்னென்ன அமைச்சருக்கு சரி நீங்களாம் விழிப்புணர்வு செஞ்சு இதெல்லாம் குறைக்கிறேன்னு சொல்கிறீங்களவா விழிப்புணர்வுக்கு எவ்வளவு தொகையை ஒதுக்குனீங்க தமிழ்நாட்டோட பாலிசி நோட்ஸ் மதுவிலக்கு துறையோட கொள்கை விளக்க குறிப்பேட்டின் அடிப்படையில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மூன்று கோடியிலிருந்து ஐந்து கோடி ரூபாய் வரைக்கும் மட்டும்தான் மது விளக்கு சார்ந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் மறுவாழ்வு மையங்கள் இல்லைன்றீங்க மறுவாழ் மறுவாழ்வு மையங்கள் அடுத்த கட்டம் நம்ம என்ன இது வந்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் பள்ளி கல்லூரிகள் பொது இடங்களில் போய் குடியால் ஏற்படும் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு குறித்து விழிப்புணர்வு செய்வதற்காக அரசு ஒதுக்கக்கூடிய தொகை என்பது வெறும் ஐந்து கோடி தான் முப்பதாயிரம் கோடி ரூபாயை சம்பாதிக்குது அரசாங்கம் நாங்கள் என்ன செய்யுது மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இருந்து அவங்க குடிக்காமல் இருந்தால் தானே அரசுக்கு வருவாய் வராமல் இருக்குன்னு நாங்கள் சரி விழிப்புணர்வுக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க ஏன் சார் எல்லாமே அரசை தான் நம்ம கேட்கணுமா ஏன் தனி மனிதர்களாக வந்து அவர்களுக்கு அவங்க பெற்றோர்களோ வீட்டில் இருக்கணும் சொல்லவே கூடாதா எல்லாமே அரசுனா அரசு இவ்வளோ தான் செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் இல்லை அரசு வந்து முதல் முயற்சியை முக்கியமான முயற்சியை அரசு எடுக்கும் நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் டீ கடை அப்படின்னா இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் டாஸ்மா கடை தான் அதுவும் டீ தான் டாஸ்மாக் கடை தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டின் அஃபீஷியல் டீ கடை ஊருக்கு நடுவில் ஊருக்கு நடுவில் கொண்டு வந்து நீங்கள் டாஸ்மாக் கடையை வச்சுட்டு ஒருத்தனை நீங்கள் குடிக்காத குடிக்காதன்னு சொல்கிறது வந்து எந்த வகையில் நான் நீ மக்களும் விழிப்புணர்வு பெற வேண்டும் அவங்களும் வந்து சுய புத்தியோடு செயல்பட வேண்டும்ங்கிறது ஒரு வகை ஆனால் ஒரு பொறுப்புணர்வு மிக்க அரசாங்கம் அந்த மாதிரி வெல்ஃபேர் கவர்மெண்ட்டுங்கிறாங்க பொறுப்புறவருக்கு அரசாங்கம் முதல் ஸ்டெப் எடுக்கணும் இன்றைக்கி பாருங்க நான் நிறைய இடங்களில் போராட்டம் செய்ய போகிறப்ப என்னென்னலாம் நடக்குதுன்னா திருவிழாக்கள் நடக்கக்கூடிய சூழலில் இதெல்லாம் நாங்கள் சட்ட பஞ்சாயத்து இயக்கம் நிறைய தடவை முறையீடு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் திருவிழாக்கள் நடக்கக்கூடிய பகுதியில் சிறப்பு டெம்பரவரி டாஸ்மாக் கடைகள் ஏற்படுத்துகிறாங்க திருவிழாக்கள் திருவிழாக்கள்லேயே அப்புறம் திருவிழாக்கள் என்ன ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் ஆனால் அங்கே லட்சக்கணக்கான மக்கள் வரக்கூடிய இடங்களில் குடிநீர் வசதியோ கழிப்பறை வசதியோ பாதுகாப்பு வசதி தான் அரசாங்கம் பண்ணி கொடுக்கணும் அதை செய்வதை விட சிற
இங்கே செயல்பட்டு வந்த டாஸ்மாக் கடை தற்பொழுது ரெண்டு தறி தள்ளி இங்கே இருக்கும் கடை கடை இடத்திற்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஏரோமார்க் போடுறாங்க டாஸ்மாக் கடை மூடுவதற்காக போராட்டம் நடத்தி மக்கள் கொண்டாடிட்டு சமயத்தில் அரசாங்கம் போய் ஸ்டிக்கர் ஓட்டுறாங்க இங்கே தான் இங்கே தான் அரசு வந்து உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்கிறாங்க இந்த விளக்கம் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விளக்க விளக்கமானு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் உங்களை போன்ற சமூக அவர்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒட்டுமொத்தமாக டாஸ்மாக்கை ஒழிங்க ஒட்டுமொத்தமாக க்ளோஸ் பண்ணுங்க ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறீங்க அரசு பார்க்குது அரசுக்கு வந்து சமூகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ஒரே மாதிரி குடிமக்கள் தான் அப்படி பார்க்கும்போது உடனடியாக மூடிட முடியாது உடனடியாக மூடினீங்கன்னா ஒன்று குடிச்சிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு உடனான பாதிக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அவர்கள் வந்து கள்ளச்சாரத்தை நோக்கி போவாங்க விஷச்சாரம் அதிகமாகும் சமூகத்தில் வேறு சில சிக்கல்கள் உருவாகும் அப்படிங்கிறதுனால தான் படிப்படியாங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தினாங்க ஏற்கனவே நம்ம ஜெயலலிதா ஐநூறு கடைகள் மூணாங்க எடப்பாடி அவர்கள் ஐநூறு கடைகளை மூணாங்க தொடர்ந்து மூடுவாங்கன்னு நம்பலாம் இல்லையா ஏன் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க அதாவது அரசு சொல்லக்கூடிய அந்த 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 ஸ்வீட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் மிக சரியானது தான் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும் இறந்து போயிடுவாங்க வருமானம் குறைஞ்சிடும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை சொல்கிறாங்க அது எல்லாமே நியாயமான விஷயந்தான் உண்மைதான் உண்மைதான் ஆனால் அதை நோக்கி நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள் இப்போ வந்து மறுவாழ்வு கொண்டு வரணும் அவரால் பௌதிக்கு அடிமையானவர்களையும் மறுவாழ்வு கொண்டு மறுவாழ்வுக்கு கொண்டு வரணும் நீங்கள் பூர்ண மதுவிலுக்கு அமல்படுத்த அறிவித்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து இன்று வரைக்கும் அரசு சார்பில் எத்தனை மறுவாழ்வு மையங்கள் புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இன்றைக்கும் தனியாரில் வந்து அறிவியல் பூர்வத்துக்கு அப்பாற்பட்டு கையை கட்டி வைக்கிறது காலை கட்டி வைக்கிறது கணவருக்கு தெரியாமல் பாலில் மாத்திரை கலந்து கொடுக்கலாம்னு இந்த மாதிரியான சட்ட அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்டவங்க தான் வந்து இன்றைக்கி விழிப்புணர்வு மறுவாழ்வு பண்ணிகிட்ருக்காங்க அரசாங்கம் மறுவாழ்வு மையங்களுக்கு ஏற்பாடு பண்ணல பள்ளி கல்லூரிகளில் குடிப்பது தவறு குடித்தால் என்ன பாதிப்பு ஏற்படுது விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தலை என்ன விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துகிறாங்க கல்லூரி பள்ளி மாணவர்கள் வச்சுட்டு கள்ளசாராயம் குடிக்காதீர்கள் கள்ளசாராய விழிப்புணர்வு பேரணி இதுதான் வந்து அரசாங்கம் நடத்துறது அப்படின்னு என்ன சொல்ல வராங்க கள்ளசாராயம் குடிக்காதீங்க நல்ல சாராயமாகிய டாஸ்மாக்கள் நாங்கள் கொடுக்குறோம் எங்கள்ட்ட வந்து குடிங்க இது ஒரு விழிப்புணர்வா அரசாங்கம் விழிப்புணர்வுக்கு நிதியும் ஒது ஒதுக்கல கள்ளசாராயத்தை மட்டும் குடிக்காதீங்கன்னு சொல்றீங்க மறுவாழ்வு மையங்களை ஏற்படுத்தல ஊருக்கு ஊர் தெருவுக்கு தெரு வந்து நீங்க டாஸ்மாக் கடைகளை ஏற்பட வச்சிருப்பீங்க அப்ப வந்து உங்களோட நோக்கம் வந்து உண்மையிலேயே வந்து டாஸ்மாக் மூலம் நமக்கு வருவாய் வர்றதுதான் முக்கியம்னு பாக்குறது மிக தெளிவா தெரியுதுல்ல நீங்க சொல்றபடியே படிப்படியாக மதுவிலக்கு இருந்துட்டு போட்டோம் அந்த படியை கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் வருவாய்க்கூடிய <laughs> இந்த கடைகளின் வருமானத்தை எல்லாம் இன்னொரு கடைகளுக்கு ஷிப்ட் பண்றாங்க இலக்கு இருக்கா சார் அரசுக்கு அரசுக்கு வந்து தீபாவளிக்கு பொங்கலுக்கு எல்லாம் இப்ப அதிகமா வருதுன்னா நிறைய வில்லுங்க நிறைய மக்கள் குடிக்குங்க அரசு சொல்லுமா மிக ஏன்னா ஏன்னா டாஸ்மாக் நிர்வாகத்துல நிறைய நாங்க ஆதாரபூர்வமான இதே வச்சிருக்கோம் டாக்குமெண்ட்ஸே வச்சிருக்கோம் ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள என்னன்னா டாஸ்மாக் நிர்வாகத்தை பொறுத்தளவுக்கு அவங்க தனியான நாங்க ஒரு தொழில் நடத்துறோம் டாஸ்மாக் வெறும் சாராய கடை மட்டும் தானா அது நல்லா நல்ல கேள்வி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல டாஸ்மாக் ஆரம்பிக்கப்பட்டது எம்ஜிஆர் ஆட்சி காலத்துல தான் டாஸ்மாக் என்பதன் விரிவாக்கம் என்பதுன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மார்க்கெட்டிங் கார்பரேஷன் தமிழ்நாடு மாநில வாணிப கழகம் வாணிபம் செய்வதற்காக இருக்கக்கூடிய அமைப்பு இது ஏங்க சுய உதவிக்குழு பெண்களோட பொருட்களை வாணிபம் செய்யுங்க கருப்பட்டிய வாணிகம் செய்யுங்க எழுநிய வாணிகம் செய்யுங்க இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு கூட வணிகம் செய்யலாமே ஏன் சாராயத்தை மட்டும்தான் டாஸ்மாக் வணிகம் செய்யணுமா அதே ஒரு பெரிய கேள்விக்குள்ளான விஷயம்தான் அது ஏன்னா அது அதன் கூட அதோட பார்வை மாறணுங்கிறத நாங்கள் தொடர்ச்சியாக பல வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கோம் டாஸ்மாக் மூலமாக சாராயத்தை மட்டும் இருக்காதீர்கள் வேறு சில விஷயத்திலையும் கவனம் செலுத்துங்கள் தொடர்ச்சியாக சொல்கிறோம் இல்லை தமிழ்நாட்டு டாஸ்மாக் பிரச்சனை என்பதுங்க ஒரு முக்கோண பிரச்சனை ஒன்று உயர்மட்ட அரசியல்வாதிகள் நடத்தும் அது அதிமுக திமுக உள்ளவற்றில் மேல்மட்ட புள்ளிகள் நடத்தக்கூடிய மதுபான ஆலைகள் அந்த மதுபான ஆலைகளில் இருந்துதான் இந்த டாஸ்மா கடைகளுக்கு மதுபானம் சப்ளை ஆகுது அரசியல் புள்ளிகள் மதுபான 
இந்த மாதிரி மாவட்ட செயலாளர் இவர்களுக்கெல்லாம் என்னென்னா இவர்களை வாழ வைப்பது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பார் மதுபான ஆலை உயர்மட்ட அரசியல் புள்ளியே வாழ வைத்து விடும் ஓகே அந்த உயர்மட்ட அரசியல் புள்ளி கட்சிக்கும் கொண்டு வந்துருவார் அதே மாதிரி கீழ்மட்டத்தை அரசியல்வாதிகளை கவனிப்பது எதுன்னா பார் அரசாங்கம் தள்ளாடாமல் இருந்து கொள்வது பார்த்து கொள்வது டாஸ்மாக் ரெவன்யூ மக்கள் தான் இன்னைக்கு குடிக்கிறவங்க குடிக்கிறத நிறுத்தினா தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்துக்கு கை நடுங்குது குடிக்கிறவங்க தான் கை நடுக்கணும் ஆனா என்ன எனக்கு இந்த ரெவன்யூ இல்லாம நான் நடத்த முடியாது நடத்த முடியாது நீங்க நடுங்குறாங்க பல தடவை அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ரெண்டு காரணத்தை தான் சொல்றாங்க கள்ளசாராயம் பெருகிவிடும் தமிழ்நாட்டின் வருமானம் குறைந்து நாங்க எப்படி அரசாங்கத்தை நடத்துறது உண்மையா போய் எந்த வகையிலும் உண்மையில் தமிழ்நாட்டு ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் பார்த்தால் கூட நமக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல சேலத்துல மட்டும் மது விளக்கு வந்துச்சு நாற்பத்தி எட்டுல தமிழகம் முழுக்க மது விளக்கு வந்துச்சு ஆமா நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டுல பூர்ண மது விளக்கு அமல் இருந்துச்சு அப்ப இங்க ஆட்சி நடத்தப்படலையா அப்ப மிகப்பெரிய எந்த ஆங்காங்க ஆங்காங்க ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் தவிர எந்த விதமான பெரும் பிரச்சனைகள் எதுவும் கிடையாது அப்ப வந்து அப்ப ஆட்சி நடந்திருக்கு கள்ளசாராய சாவு கிடையாது நாற்பத்தி நாற்பத்தி எட்டு டு எழுபத்தி ஒன்னு பெருவே விலை வரல ஆங்காங்க ஒன்று ரெண்டுங்க தொட்டுருங்க அப்ப வந்து நிதியும் அங்க அதை வச்சுதான் யோசிச்சு பாருங்க அதெல்லாம் வந்து காமராஜர் ஆட்சி காலத்துல அன்னைக்கு எவ்வளவோ நலத்திட்டங்கள் செஞ்சாங்கன்னு செஞ்சாங்க அதெல்லாம் இல்லாமே வந்து செய்ய முடிஞ்சிருக்கு இன்னும் சொல்லப்பா இப்ப சமீபத்திய உதாரணம் எடுத்துக்கலாமே பீகார்ல வந்து நிதிஷ்குமார் மது விளக்கு அமல்படுத்தியிருக்காரு அங்க ஒண்ணு பெரிய இன்னைக்கு நேஷனல் லெவல்ல பெரிய இன்னைக்கு ட்ரெண்டிங் ஆயிருக்கா அங்க மிகப்பெரிய கலவுல கள்ளசாராய சாவுகள் இல்லை இல்ல உள்ள ட்ராக் ரெக்கார்டா சொல்ல முடியுமா அங்க அதனால எந்த விஷயமான பாதிப்புகள் ஏற்படல கள்ளச்சாராயம் பெருகல அப்படின்னு சொல்லிட முடியுமா நம்ம அவருக்கான அரசியல் ஆதரவு பெருகிட்டே இருக்கு பெண்கள் மத்தியில் குறிப்பா பெண்கள் இளைஞர்கள் மத்தியில் வந்து ஆதரவு அவருக்கு பெருகிட்டே தான் இருக்குது இன்னைக்கு அந்த எங்கெங்க எல்லாம் அங்கு சாராய கடை இருந்ததோ அதெல்லாம் வந்து பால் விற்பனை கடைகளா மாத்துறாரு மக்களுக்கான அடிப்படை தேவை இருக்கக்கூடிய கடைகளா மாத்திர கடைகளா மாத்திர அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து அப்ப நிதிஷ்குமாருக்கு அங்க ஏராளமான வரவேற்பு இருக்கு இன்னொரு துணை கேள்வி கேட்கலாம் அதே போல குஜராத்லயும் நீங்க மது விளக்கு இருக்கு குஜராத்லயும் வந்து மிகப்பெரிய லெவல்ல வந்து கல கலசாராய சாவு கிடையாது அது இல்லாம ரெண்டு விஷயம் சாவு கிடையாது அவங்க தொழில்லையும் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்காங்க ஓகே இப்ப மக்கள் மைன்சர் பாருங்களா இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு அழகா எடுத்து வச்சுங்க பீகார் சொன்னி குஜராத் சொன்னீங்க பக்கத்தில் ஜார்க்கண்ட் இல்லையா டெல்லி இல்லையா யூபி இல்லையா அங்கே போய் அவங்களால வாங்கிட முடியாதா இப்போ நீங்கள் அப்படியே தமிழ்நாட்டுக்கு வாங்க தமிழ்நாடு அப்பளம் படுத்துனீங்கன்னா பக்கத்துலேயே பாண்டிச்சேரி இருக்குது அங்கே போய் வாங்குவாங்க அப்போ உங்களால் எங்கே தடுக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க தனிமனித சுதந்திரம்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அதாவது நான் என்னென்னா மது விளக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே எல்லாருக்கும் எது முதல் இது என்னென்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரே நாள் அடுத்த நாள் காலையில் மொத்த கடையும் மூடிருங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எங்களால் அது முடியாதுன்னு சொல்லி தான் படிப்படியாக மது விளக்கு சொன்னீங்க வெல்கம் நாங்களும் அதை தான் சொல்கிறோம் நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அப்ரோச் பண்ணுங்க இவ்வளோ எராட்டிக்காக நீங்கள் போயிட்டீங்க இவ்வளோ முப்பதாயிரம் கோடி போயிடுச்சு கோடிக்கணக்கான குடிகாரர்கள் இருக்கிறாங்க நிறைய பேட்டிகளில் பார்க்குறோம் டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக நாங்கள் போராட்டம் நடத்துவோம்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ அவர்களையும் முறைப்படியாக திருத்தி கொண்டுவதற்கு முயற்சி எடுங்க இப்போ நம்ம பேசுகிறதே என்னென்னா முழுசாக முடிய முடியுமா முழுசாக திருத்தி முடியுமா இது இது அப்படின்னா முழுசாக வந்து நம்ம வந்து இங்கே வந்து குழந்தை திருமணத்தை நிறுத்திட்டுமா குழந்தை தொழிலாளரை நிறுத்திட்டுமா வரதட்சணையை நிறுத்திட்டுமா லஞ்ச ஊழலை நிறுத்திட்டுமா அது எல்லாத்தையும் நோக்கி முயற்சி எடுக்கப்படுது அல்லவா அந்த மாதிரி சமூக பிரச்சனைகள் ஒன்று ஒன்லையும் வந்து தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதை நோக்கி முயற்சி எடுக்க அந்த முயற்சி எடுக்கதை எடுக்கவில்லை ஒன்று ரெண்டாவது வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கு நிறைய வேலை செய்கிறாங்க நெகட்டிவான வேலை ஆப்போசிட் சைடு வேலை அங்கே போய் குடிச்சிருவாரு அங்கே போய் குடிச்சிருவாரு அப்படிங்கிறக்காக மக்கள் வீட்டு வாசல் வந்து கடையை திறந்துக்கிறீங்களா அவை இங்கே விட்டால் அவர் வந்து பாண்டிச்சேரி போயிடுறேன் சென்னையில் இருக்கிற ஒரு பாண்டிச்சேரி வரைக்கும் போய் குடிச்சிட்டு வர போகிறாரா பார்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மாவட்டங்களில் அந்த பிரச்சனை வரும் ரைட்டு அப்போ முதல்ல இங்கே மாநிலம் முழுக்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பார்டர் பிரச்சனைகளை பார்ப்போம் அப்படி அடிப்படையில் என்னென்னா நமக்கு இந்த வருவாயை நம்பித்தான் நான் இங்கே நடத்துகிறேன் ஆட்சி நடத்துகிறேன் அப்படிங்கிற போக்கு பாலிசி தப்பானது இதான் சாராயம் என்பது சமூக அரசியல் பொருளாதார பிரச்சனை தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவுக்கு ஏன்னா அரசியல் கட்சிகள் வந்து மாற்றி மாற்றி அது திமுகவாக இருந்தாலும் அதிமுக இருந்தாலும் அதில் பெரிய கொள்கை மாறுபாடு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் டாஸ்மாக் அறிமுகப்படுத்தப்படும் போது வெறும் மூவாயிரத்தி அறநூறு கோடி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஜெயலலிதா ஆட்சியை முடிகிறப்ப அது
இன்னைக்கு நிலவரம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அது கடை ஏறும் இறங்கும் ஸோ அப்போ திமுக நினைத்திருந்தால் வந்து இந்த அஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கடையை மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு முற்றுகை நடத்தி ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து ஒரு பிரச்சாரமாக கொண்டு வந்திருக்க முடியும் அதை ஏனோ திமுக செய்யவில்லை என்பது ஒரு வருத்தத்துக்குரிய விஷயம் எதனால கையில் எடுக்கல ஒரு ஆள் அவங்கள்ட்டே மதுபான ஆலைகள் இருக்குன்னு கையில் எடுக்கல நினைக்கிறீங்களா இல்லை மதுபான ஆலை இருந்தால் கூட மதுவிலக்கு கொண்டு வந்தால் நாங்கள் கடைய நாங்கள் மதுபான ஆலையை மூடிடுவோம்னு கூட திமுக சொல்லியிருக்காங்க ஆனாலும் என்னென்னா இப்போ அரசியல் ரீதியான காரணங்கள் தான் இருக்குன்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா வந்து சப்போஸ் இவர்கள் போராட்டம் நடத்தி அதனால் வந்து கடைகள் மூடப்பட்டுட்டா வந்து திமுகவுக்கு எந்த அளவுக்கு செல்வாக்கு கிடைக்குமோ அதே அளவுக்கு அதிமுகவுக்கும் போயிடுமோ தான் நாங்கள் ஆட்சி ஆட்சியில் தான் மூடப்பட்டு நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் செய்யணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களோ ரொம்ப தெரியல ஆனாலும் திமுக வந்து நாங்கள் வந்து பூர்ண மதுவிலக்கு கொண்டு வருவோம்னு கொள்கை அளவில் சொல்லியிருந்தா கூட அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு போராட்டங்களை எடுக்கலைங்கிறது வந்து வருத்தத்திற்குரிய விஷயம் இன்னொரு பார்வை வைக்கிறேன் சிந்தில் சரியான அணுகுமுறை தானே அப்படிங்கிறத பாருங்க சட்டத்தின் அடிப்படையில் இன்னைக்கு வரைக்கும் மத்திய அரசு சட்டத்தின் சரத்துகள் அடிப்படையில் மது வந்து உணவின் பட்டியலில் தான் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த உணவுங்கிறது தனி மனித உரிமை சம்பந்தப்பட்டது இன்னைக்கு கூட தமிழ்நாட்டில் பல பேர் பல மருத்துவர்கள் கூட சொல்றாங்க முழுக்க முழுக்க நான் அந்த ப்ரொஹிபிஷனா நான் ஏற்கல முழுக்க விளக்கிடவே முடியாது அது ஒரு ஒரு தனி மனித சம்பந்தப்பட்டது தான் அவங்க விருப்பப்பட்டவங்க குடிக்கலாம் இல்லாம இருந்துட்டு போகலாம் ஆனா மதுவுக்கு போய் தொடர்ந்து பிரச்சனை பண்ணிட்டே இருக்குன்றாங்க இந்த பாறை எப்படி பாக்குறீங்க உண்மைதான் வந்து எப்பயுமே மது சார்ந்த பிரச்சனைகள் பேசப்படும் பொழுது தனி மனித உரிமையும் பேசப்படும் மதுபான ஆலை பேசப்படும் பார் பிரச்சனை பேசப்படும் பெண்களின் தாலி இருக்கிற பிரச்சனை பேசப்படும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் பல டைமென்ஷன் மல்டி டைமென்ஷன் பிரச்சனை தான் இருக்குது உண்மைதான் அந்த வகையில் அந்த தனி மனிதம் சார்ந்த பிரச்சனைக்கு வர்றப்ப நம்ம எங்கே சிக்கல் வருதுன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனை விவாதிக்கிறதுனால தான் அந்த பிரச்சனை வருது நாளைக்கே வந்து ஒரு சொட்டு சாராயம் கூட இங்கே இல்லாமல் நாங்கள் மூடிடுவோம் அப்படிங்கிற கண்டிஷனை வச்சே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஓகே நான் தான் சொல்கிறேன் அது வந்து நூறாவது படினே வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வர்றது நூறாவது படி அந்த நூறாவது படியை நோக்கி இன்னைக்கு நம்ம ஒன்றாவது படி ரெண்டாவது படியில் தடுமாறிட்டு இருக்கோம் ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் ஐம்பது மீட்டருக்கு உள்ள தான் சாராய கடை வைக்கக்கூடாதுன்னு இன்னைக்கு வரைக்கும் ரூல்ஸ் இருக்கு ஐம்பது மீட்டர் ஐம்பது மீட்டர் ஐம்பது மீட்டர் நூத்தி ஐம்பது அடி நூத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது அடியில் டாஸ்மாக் கடை இருந்து நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு கேஸுக்கு போனால் ஆஸ் பர் த டாஸ்மாக் ரூல்ஸ் வி ஆர் அவே ஃப்ரம் ஃபிஃப்டி மீட்டர் ரூல் அவுட்டர்னா வந்து நூறு மீட்டர் இந்த ஐம்பது மீட்டர் நூறு மீட்டர் விதிமுறை கூட கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் ஜோன் வணிக பகுதி அப்படின்னு கிளாஸ்ஃபை ஆகியிருந்தால் அப்ளை ஆகாது இது அப்ப இந்த இந்த ரூலே வந்து அபத்தமான விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க நாம இதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு பக்கத்துல காலேஜ் பக்கத்துல வழிபாட்டு தலங்களுக்கு பக்கத்துல பேருந்து நிலையத்துக்கு பக்கத்துல எங்க அமைப்பினர் நிறைய போராட்டம் நடத்துறாங்க பேருந்து நிலையத்துக்கு உள்ளேயே கடை இருக்குது நாங்க கடையை மாத்து கடையை மாத்துன்னு போராட்டம் நடத்துறோம் கேக்கல நம்ம என்ன போராட்டம் பண்றோம் இப்போ பேருந்து நிலையத்தை மாத்தி இருக்கு நீங்க ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கடையை மாற்றுன்னு கேட்டோம் அவங்க கேட்குற மாதிரி இல்லை அப்போ ஸ்கூலை வந்து வேறு இடத்துல தூக்கி வச்சுருங்க அப்படின்னு போராட்டம் பண்ணுறோம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அது அது முக்கியமான விஷயந்தான் அது நூறாவது படி வந்தால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறவான ஒரு ஒரு அசம்ஷன் ஆனால் அது உண்மைதான் அது சார்ந்த விஷயம் அதனால தான் எந்த கால இப்போ குஜராத்தில் மது விலக்கு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபாரின்லேருந்து வர்றாங்க அங்கேயும் பர்மிட் இருக்குது ஸ்பெல் ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் இருக்குது ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில் இருக்குது அந்த மாதிரி வந்து அங்கே வந்து அந்த லெவரேஜஸ் இருக்க தான் செய்யும் இப்போ பூரண மதுவிலக்குன்னு சொல்கிறப்ப வந்து முற்றாக எந்த எங்கேயும் வந்து அழிஞ்சிட போகிறது கிடையாது நம்ம என்னென்னு இன்னைக்கு ஸ்கூல் பசங்களை தடுப்போம் காலேஜ் பசங்க குடிக்கிறது தடுப்போம் இன்னைக்கு வந்து உடல் உழைப்பு தொழிலாளர்கள் வந்து மொத்த வருமானத்தையும் கொண்டு போய் அங்கே குடிச்சு சாகிறாங்களே இன்னைக்கு தாலிக்கு தங்க அரசாங்கம் கொடுக்குறாங்க தாலி இருக்க டாஸ்மாக்கையும் திறக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான போக்கையெல்லாம் முதல்ல கட்டுப்படுத்துவோம் அடுத்தடுத்த படிநிலை வரும் பொழுது அதை விவாதத்துக்கு உட்படுத்துவோம் எங்கெங்க கொடுக்கலாம் யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதால விவாதத்துக்கு உட்படுத்துவோம் அது கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கலாம் தனி மனிதனுக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது என சிலருக்கு இதய இதயம் சார்ந்த பிரச்சனைகளுக்கோ சில ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் போன்றவர்கள் வந்து அவங்க கல்ச்சரலாகவே அந்த குடும்பங்கள் சில பேர் இருப்பாங்க அவங்க அதை தொடர்ந்து அந்த உரிமைகள் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை அது வந்து நூறாவது படிநிலை நம்ம இன்னைக்கு ஒன்னாவது ரெண்டாவது தடுமாறிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து நம்ம வந்து பெரிய பிரச்சனைகளை பத்தி பேச நீங்க வந்து ட்ராக் ரெக்கார்ட பல பாத்துருப்பீங்க செந்தில் உதாரணத்துக்கு வந்து இப்ப நீங்க குறிப்பிடும் போது சொன்னீங்க பள்ளி மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள்
அவங்க வந்து பசங்களே போகிறப்ப கூட கண்டுக்காமல் கொடுக்குற ஊழியர்கள் இருக்க தான் செய்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் என்னென்னா ஆனால் ஊழியர்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறாங்க டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் வந்து ஓரளவுக்கு ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறாங்க ஆனால் என்னென்னா பல இடங்களில் பிளாக்கில் வைக்கப்படுது இன்றைக்கி வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து டாஸ்மாக் கடையில் நேராக வாங்கணுங்கிற அவசியமே இல்லையே பிளாக்கில் வந்து ஏகப்பட்ட அளவில் விற்பனை ஆகிட்டு தான் இருக்குது இன்றைக்கி அதனால் வந்து பிளாக் விற்பனை வந்து இதை தடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் பல தடவை கால் சென்டரில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறோம் கால் சென்டரில் கம்ப்ளைண்ட் கள்ள சாராயம் காய்ச்சிறாங்க பேக்கெட் சாராயம் விற்கிறாங்க அப்படின்னு நேரடியாக பேக்கெட் சாராயத்தையே வா நாங்கள் வாங்கின சாராய பேக்கெட்டை கொண்டு வந்து ஆதாரம் காமிச்சோம் தஞ்சாவூர் பகுதியிலெல்லாம் இன்றைக்கி வரைக்கும் அதே பாண்டி அது அதுக்கு மேலே என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா பாண்டி ஐஸ் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க ஐஸ் ஐஸ் இல்லை பாண்டி ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இன்னைக்கு விற்றுட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால அரசாங்கம் என்னன்னா இதை தடுக்க வேண்டும் என்ற கொள்கை அளவிலான போக்கு இல்லாத காரணத்தினால இது தொடர்ச்சியாக போயிடும் அதாவது அவங்களோட ட்ராக் ரெக்கார்டை பற்றி சொல்லுங்களா உதாரணத்துக்கு நீங்கள் பள்ளி மாணவர்களோ கல்லூரி மாணவர்களோ கூடுதலாகிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா அவங்களோட விழிப்புணர்வு இல்லையா இல்லை இல்லை விழிப்புணர்வு எது சார்ந்து இருக்குன்னா அந்த ஆனுவல் லீவ் வந்தால் வந்து பீர் அடிக்கணுங்கிற விழிப்புணர்வு தான் அதிகமாகிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு அவைலபிலிட்டி அக்சசபிலிட்டி அதிகமாகிட்டு இருக்குது அது மாதிரி சூழலில் வந்து இன்னைக்கு இது அதிகமாகிட்டு தான் இருக்குது இந்த ட்ரெண்ட் இன்னும் சொல்ல போனால் கிராமப்பகுதியிலலாம் வந்து நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நேரடி அனுபவங்கள்லேயே கூட முன்னாடியெல்லாம் வந்து கணவன் குடிக்கிறான் அப்படிங்கிற போராட்டம் தான் நாங்கள் அதிகம் எடுத்திருக்கோம் நிறைய எதுனா எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்து குடிச்சுட்டு காசு அடிக்கிறாரு வீட்டில் காசு வன்முறை இருக்கும் வீட்டில் வந்து அடிக்கிறாரு குடும்பத்துக்கு காசு கொடுக்கல பிள்ளையை அடிக்கிறாரு பிள்ளையை போய் வந்து சாராய வேண்டிய சொல்கிறாரு இதெல்லாம் தான் அடிப்படை பிரச்சனைகள் நாங்கள் வந்து ஒரு பத்து பதிமூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் அதுதான் இருந்துச்சு இன்றைக்கெல்லாம் ட்ரெண்ட் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பையன் குடிக்கிறான் அதே அம்மா எங்கள் வீட்டுக்கு அவ அவர் ஒன்று மாற மாட்டாருங்க அவர் திருத்த முடியாது என் பையன் குடிக்கிறாங்க இவனை திருத்தணுங்க அப்படிங்கிற வரக்கூடிய பெற்றோர்கள் நிறைய இருக்கு அப்போ இதுக்கு இது வந்து கிளியர் ட்ரெண்டை காமிக்கிறது இது வந்து இப்போ வந்து பெண்களை பொறுத்தளவுக்கு கணவன் குடிக்கிறது பிரச்சனை இல்லை தன் பிள்ளையே குடிக்குது யோசிச்சு பாருங்க எதிர்கால தலைமுறையே குடிக்குதுங்கிறது அவங்கள பொறுத்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக பார்க்குறாங்க இந்த ட்ரெண்ட் அதிகம் தான் இன்னொரு பார்வை பார்க்கணும் சார் உதாரணத்துக்கு இப்போ தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதார எடுத்துக்கோங்களா இன்றைக்கி கூட பட்ஜெட் தாக்கல இவ்வளவு கோடிகள் நிலுவையில் இருக்குது மத்திய அரசு வந்து வர வேண்டியது அப்படிங்கிறாங்க ஜிஎஸ்டி வரவேண்டிய தொகை இன்னும் வரல உங்களால் வரி செலுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாஸ்மாக்க ஒன்னா இருக்கும் அல்லது ஏற்கனவே நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய மாநில அரசுக்கு உட்பட்ட ஒரு சில விஷயங்கள் தான் நீங்கள் வாங்க முடியும் பெட்ரோல் டீசல் பொருள் வாங்க முடியும் அப்போ வரிய வருவாய்க்கு வேற வழியே இல்லாத போது மற்ற விஷயங்கள் பொருளாதாரத்தில் உட்செலுத்தவே முடியாத போது வேற வழி இல்லாமல் தான் அரசு பண்ணுது வேற என்ன திட்டங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கு ரெண்டு பார்வை இருக்கு ஒன்று இப்போ ரெவன்யூவை எப்படி அதிகப்படுத்தி கொண்டு வர்றதுங்க அதை பற்றி பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மக்களுக்கு எளிமையாக சொல்லணும்னா ஒரு குடும்பம் வந்து திருட்டு தொழில் செஞ்சுட்டு இருக்கு திருட்டு தொழில் மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா மாத வருமானம் வந்துட்டு இருக்கு ஓகே இப்போ அந்த குடும்பம் வந்து நியாயமாக திருந்தி வாழுன்னு நினைக்குது திருந்தி வாழுன்னு நினைக்கிறப்ப திருட்டு தொழில் சம்பாதிச்சா அஞ்சு லட்ச ரூபாயும் வந்தால் தான் நான் நியாயமாக இருப்பேன்னு சொல்கிறது எந்த வகையில் நியாயம் உழைச்சா பத்தாயிரம் தான் மாதத்துக்கு சம்பாதி வருதுன்னா பத்தாயிரத்துக்குள்ளே குடும்பம் நடத்துறதுக்கு வழியை பார்க்கணும் அதுதான் யதார்த்தமான அணுகுமுறை தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு அரசாங்கம்னா இப்போ இது இந்த 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 நிதி ஆதாரம் இல்லாமல் டாஸ்மாக் வருமானம் இல்லாமலேயே எப்படி அவர்கள் ஆட்சி நடத்தினாங்க முன்னாடி வந்து காமராஜர் நடத்தியிருக்காங்க முன்னாடி நடத்திட்டு இருந்தாங்க அந்த அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இது பாயிண்ட் ஒன் இந்த அணுகுமுறை ஃபர்ஸ்ட் வேணும் நமக்கு இவ்வளோதான் ரெவன்யூ இருக்கு இந்த ரெவன்யூக்குள்ள எங்கெங்கெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது ஆப்ரேஷனல் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்னு ஒரு காஸ்ட் இருக்குது அந்த அந்த இலவச திட்டங்களை வந்து மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கானது அதிலே பதிமூணாயிரம் கோடி பதினாலாயிரம் கோடி பக்கம் நம்ம செலவழிச்சுட்டுருக்கிறோம் நம்ம இன்றைக்கி எத்தனை ஊழல்கள் நாங்களே அம்பலப்படுத்தியிருக்கோம் அங்கே ப ரோடு போடுறதாகட்டும் பாலம் கட்டுறதாகட்டும் ஒவ்வொரு பொருட்கள் வாங்குறதாகட்டும் ரேஷன் பொருட்கள் வாங்குறதாகட்டும் ஒவ்வொரு பொருளையும் நடக்கூடிய ஊழல்களும் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் அந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு முறைகேடுகளும் எங்கெங்கெல்லாம் குறைக்க முடிஞ்சால் நீங்கள் முழுசாக நிறுத்த முடியாது குறைக்க முடிஞ்சால் கூட வந்து இந்த வருமானம் இல்லாமல் சம்பாதிச்சிட முடியும் இது வந்து ஒரு வியூ அதாவது இருக்கிற பணத்தை வச்சுக்கிட்டு எப்படி எஃபெக்டிவாக பட்ஜெட் போடுறது மக்கள் அன்றைக்கி சத்துணவு திட்டம் கொண்டு வந்தப்ப காமராஜரே சொன்னார் இதுக்கான நிதி இல்லை என்றால் மக்களிடம் போய் பிச்சை எடுப்போம் மக்கள் கொடுப்பார்கள்னு சொன்னாங்க சத்துணவு திட்டம் கொண்டு வரப்ப இன்னைக்கு வந்து
அரசாங்கம் நடத்துறதுக்கு நிறையா வருமானம் வரணும் டேஸ்ட் மார்க் மூலம் வந்துட்டு இருக்குது அதனால் இது எப்படி அதாவது அவங்களோட உள்கட்சி பிரச்சனை இரட்டை தலைமையா ஒற்றை தலைமையா பாஜக வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சா வந்து நம்ம எப்படி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணுமா என்ன இந்த மாதிரியான உள் அரசியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு அவங்களுக்கு நேரம் பத்தல அப்புறம் எங்க வந்து டேஸ்ட் மார்க் போறாங்க சார்ந்து சார் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் வந்து இது குறைந்த தண்ணீரில் அதிக நெல் விளைச்சலை செய்வது எப்படிங்கிறத ஆராய்ச்சி செய்வதை விட குறைந்த டாஸ்மாக் கடை மூலம் அதிக வருவாயை பெருக்குவது எப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வந்து அவங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருந்துட்டு இருக்கு இன்றைக்கி தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தோடு அவங்க தயாராக இல்லை இது சார்ந்த விவாதங்களுக்கு தயாராக இல்லை இது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று இருக்கிற வருவாயை வச்சுட்டு சமாளிக்க முடியுங்கிறது ஒரு வியூ ரெண்டாவது வியூ என்னென்னா டேக்ஸ் அவென்யூஸ் ஏராளமாக இருக்குது உடனடியாக சொல்கிறதுனா சென்னையில் சொத்து வரி தொண்ணூற்றி எட்டுக்கு அப்புறம் உயர்த்தப்படவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல தான் ப்ராப்பர்ட்டி டாக்ஸே அதிகப்படுத்துச்சு இந்த இருபது வருடங்கள் இந்த இருபது முப்பது வருஷங்கள்ல வந்து எவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஏன் உயர்த்தப்படல ஓட்டு வங்கி அரசியல் எனக்கு வந்து அவ்வளவு கோடிக்கணக்கான சொத்து வச்சிருக்கிறவங்க வந்து ஒரு நூறு ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் சொத்து வரி உயர்த்தினா அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்க போறாங்களா மாநகராட்சி வலே இதுலேயே வந்து இருக்குது குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையை வந்து சொத்து வரியை உயர்த்தணும் உயர்த்தவே இல்லை நீதிமன்றத்துக்கு வழக்கு போகுது நீதிபதி கேட்குறாரு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துக்கு பணம் இல்லைங்கிறீங்களே ஏன் நீங்கள் வரியை உயர்த்தலைன்னா சரி உயர்த்துறோன்னு அவசரத்துக்கு சொன்னாங்க சொல்லிட்டு இப்போ திருப்பி அமைச்சர் வேலுமணி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா உயர் நீதிமன்றத்தை சமாளிப்பதற்காக வரியை உயர்த்தி விட்டோன்னு அறிவிச்சிட்டார் அடுத்தது ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறாரு சொத்து வரி வசூலிக்க போகிறவங்கள்ட்ட நீங்கள் போய் யாரும் மக்களை துன்பப்படுத்தாதீர்கள் ஏங்க அப்படின்னு கேட்டால் அடுத்து உள்ளாட்சி தேர்தல் வருது ஸோ அப்போது நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு பதில் மக்கள் மன்றத்திற்கு ஒரு பதில் அப்போ எப்படி இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் போக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு பொருளாதார பார்வை இருந்தால் எப்படி உருப்படுவீங்க தமிழ்நாடு ஸோ அதை அப்போ இதே மாதிரி தான் கனிம வளங்கள் பல பல வல்லுநர்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி வந்து மணல் கிரானைட்டு பல குவாரிகளில் வந்து அதில் வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பாக சம்பாதிக்கிறவங்க பல ஆயிரம் கோடி சம்பாதிக்கிறாங்கிறாங்க அதாவது அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் இல்லை வருமானம் இல்லைன்னு ஒரு பக்கம் புலம்புறோம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்துக்கு புறம்பாக கிரானைட்டு மணல் குவாரி இதெல்லாம் இது தொழில் ஈடுபட்டுருக்கிறவங்களுக்கு பல ஆயிரம் கோடி வருமானம் வந்துட்டு இருக்குதுன்னு நம்ம எல்லாம் பல இடங்களில் பார்க்குறோம் ஆதாரப்பூர்வம் அரசியல் நேரடியாக என்னென்னா இப்போ அதில் வந்து ஒரு அதில் ஒரு பொலிட் அரசியல் ரீதியாக என்னென்னா சட்டத்துக்கு புறம்பாக செயல்படுவவர்கள்ட்ட சட்டத்துக்கு புறம்பாக வாங்கிக்க வேண்டியது அது கட்சி நிதியாகவோ வேறு நிதியாகவோ அப்படி வாங்கிக்கிற போக்கு தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ அப்படி ஒரு போக்கு இருக்கிறப்ப அது கண்டுகொள்ளாத போக்கு இருக்கிறப்ப அரசுக்கு அரசு கஜானாவுக்கு வர வேண்டிய வருவாய் அரசியல்வாதிகள் கஜானாவுக்கு மட்டும் இன்றைக்கி போயிட்டு இருக்குது அப்போ மக்க வருவாய் இங்கே இல்லை அதை முறைப்படுத்தி நியாயமாக என்ன வருவாய் இங்கே வரணுமோ அது சட்டத்துக்கு உட்பட்டு ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல் அளவில்லாமல் அல்றாங்க ஒரு சில மீட்டர்கள் அள்ளணும் அப்படின்னா வந்து அவங்க ஒரு பல ஆட்கள் நிற்கிற அளவுக்கு அள்ளிட்டு இருக்காங்க அது தப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு எவ்வளவு அள்ள வேண்டுமோ அவ்வளவு அள்ளி நியாயமான வருவாயை கொண்டு வருவதற்கு முயற்சி எடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒன் டூ இப்போ நான் சொத்து வரி சொன்னேன் இயற்கை வளங்கள் சார்ந்த விஷயங்கள் சொன்னோம் இந்த மாதிரி ஏராளமான அவென்யூஸ் இருக்குது வழிமுறைகள் இருக்குது அரசுக்கு நியாயமான முறையில் வழி வருவது எனக்கு ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்கள் சொன்ன இதே சொத்து வரி இதே கனிம வளங்கள் இயற்கை வளங்களை பாதுகாத்தல் அரசு கையகப்படுத்தல் விஷயங்களால் முப்பத்தி ஆறாயிரம் கூட ஈடு கட்டிட முடியுமா அதுக்கு இணையா வந்துருமா இல்ல அதுதான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் திருட்டு தொழில் செஞ்சு முப்பத்தாறாயிரம் கோடி வந்துட்டா அதே முப்பத்தாயிரம் கோடி வேணும்னு ஏன் கங்கணம் கட்டுறீங்க முறைகேடு <laughs> ஒரு <laughs> 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 ஒரு லட்சம் கோடி கூட வந்து கூடுதல் வருவாய் வரக்கு தமிழ்நாட்டில் இங்கே பொட்டன்ஷியல் இருக்குது இன்னைக்கு இந்தியா அளவில் பல குறியீடுகளில் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு இருக்குது குட் கவர்னன்ஸ் சொல்றீங்களே ஏ குட் கவர்னன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஏங்க இந்த முப்பத்தாறாயிரம் கோடி அவங்களால எஃபெக்டிவாக சமாளிக்க முடியாதா இன்னொரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த முப்பத்தாறாயிரம் கோடிங்கிறது யாரோ ஒரு தொழிலாளி ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் கொடுத்த பணம் தானே ஆமாம் அவன் அந்த பணத்தை வந்து அப்படியே பேக்கெட்டில் வச்சு போறாரா அந்த பணத்தை வச்சு திருப்பி வந்து அவன் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து துணிமணி வாங்க போறாரு வீட்டு வீட்டுக்கு பொருள் வாங்க போறாரு
நீங்கள் வந்து இந்த இவர் வந்து தொழிலாளி வந்து டாஸ்மாக் கடைக்கு கொண்டு போய் பணத்தை கொடுப்பதை விட டாஸ்மாக் கடை கொடுத்தா நேராக கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த இந்த வருவாயை வருது மற்ற பொருள் வாங்குறது மூலம் வருவாய் வரப்போகுது எந்த வகையில் இது பெருசாக குறைஞ்சிட போகுது அந்த முயற்சியை நம்ம எடுக்கலின்னு தான் பிரச்சனை இந்த தென்னங்கள் பணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி மரபு சார்ந்து போயிடலாம் எந்த இடத்துலலாம் இதை விற்கலாம் அப்படின்னு ஒரு சாரா இன்னும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு வகையில் மாற்றம் நினைக்கிறீங்களா நீங்க இல்லை அது என்னென்னா போதை இல்லாத அளவில் இருக்கிற வரைக்கும் அதை நம்ம வரவேற்கலாம் எங்கள் அரசாங்கம் வந்து ஒரு ஒரு ஈஸியான நொண்டி சாக்கை வச்சுக்குது அந்த மாதிரி கல் அளவு பண்ணால் அதில் வந்து முறைகேடாக வந்து மாத்திரையை போட்டு அது பெரிய போதையாக்கிடுறாங்க அதனால தான் தடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்கக்கூடிய சாரா என்ன இந்த ரா ஸ்பிரிட் இந்த டாஸ்மாக் வந்து இன்னும் மிக மோசமானது இதுக்கு நாங்கள் சோதனை கூட செஞ்சுருக்கோம் இங்கும் மிக மோசமான சரக்கு தான் இங்கே அது குறித்து உண்மையிலே அது பரிசீலிக்கக்கூடிய விஷயம் போதைக்கு அப்பாற்பட்டு நின்று இயற்கையான ஒரு பாரண பானமாக கொடுப்பதில் வந்து எந்த விதமான தவறுகள் தன்னங்கள் பணங்கள் வந்து பானமாக அது இயற்கை பானமாக உடலுக்கு வலிமை உழவிக்கூடிய பானமாக கொடுக்கற தவறு இல்லை ஆனால் அதையே போதைக்காக போறப்ப வந்து கண்டிப்பா பிரச்சனைக்கு உள்ளாகும் ஆனா அரசாங்கம் இன்னைக்கு சொல்ற காரணம் எதனால கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்ற காரணம் ஏற்க முடியாது நான் டாஸ்மாக் கடையை நடத்துவேன் ஆனா கல்லு அளவு பண்ண மாட்டேங்கிறது வந்து நியாயம் இல்லை இரண்டையுமே முறைப்படுத்துவதற்கான வழியை நம்ம பார்க்க வேண்டியது அரசும் சமூகமும் இணைந்து செய்தால் இது சாத்தியம் அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயம் நீங்க வெளிப்படையா சொல்லலாம் அரசாங்கம் முதல்ல வந்து இந்த படிப்படியாக மதுவிலுக்குன்னு சொன்னீங்கல்லவா அதுக்கு ஒரு ரோட் மேப் கொடுங்க ஒவ்வொரு வருடமும் பத்து பர்சன்ட் கடைகளை குறைக்கிறோம் பத்து ஆண்டுல நாங்க குறைக்கிறோம் சொல்லுங்க அந்த மாதிரி முதல்ல வந்து ஒரு அட்டவணையை கொடுங்க ஷெடியூல் அப்பதான் டிராக் நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும் இது ஒன்று ரெண்டாவது பள்ளி கல்லூரிகள்ல வந்து இது சார்ந்த விழிப்புணர்வு பாடங்கள் வந்து அதிகரிக்கப்படணும் அங்க அவங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வரணும் பீர் குடிச்சா தப்பு இல்லையாட்டு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கும் வந்து பிற்போக்கான போக்கு நிறைய இருக்கத்தான் செய்யுது அதுலயும் ஆல்கஹால் பர்சன்டேஜ் இருக்கத்தான் செய்யுது ஸோ அது சார்ந்த விஷயங்கள் ஒண்ணு இன்னும் வந்து விழிப்புணர்வு மற்றும் மறுவாழ்வு அவேர்னஸ் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் இந்த விஷயங்கள்ல வந்து ஏராளமான நிதியை ஒதுக்க வேண்டியது நம்ம முன்னாடியே சொன்னேன் அஞ்சு கோடி கூட ஒதுக்குவதில்லை காந்தி வந்து மதுவிலுக்கு போராட்டம் செஞ்சப்ப எல்லாம் கல்லுக்கடை மறியல் செஞ்சப்ப இதை நீங்க நிறுத்தணும் என்றால் சாராயத்தின் மூலம் எவ்வளவு வருவாய் வருதோ அதை அத்துணை பணத்தையும் எடுத்து விழிப்புணர்வு கொடுங்கன்னு சொன்னார் அப்ப நீங்க கணக்குப்படி பார்த்தா ஒரு முப்பத்தாறாயிரம் கோடி விழிப்புணர்வு அப்படி இருக்கணும் சோ அப்படி எதுவும் செய்யுது அந்த விழிப்புணர்வு சார்ந்த விஷயங்களை செய்யணும் இன்னொன்னு வந்து இங்க மதுபான ஆலைகள் நடத்துபவர்கள் வந்து அவங்களே வந்து யோசிக்கணும் நம்ம வந்து மதுவலை மதுவிலக்கையும் சொல்லிட்டு தொடர்ச்சியா மதுபான ஆலைகள் நம்ம நடத்துறது எந்த வகையில நியாயம் அப்படின்னு மக்கள் அவங்க வந்து சுய பரிசோதனை செய்ய வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது பார்கள் சட்டத்துக்கு புறம்பான பார்கள் இன்னைக்கு ஏராளமா இருந்துட்டு இருக்கு அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்தப்ப என்ன சொன்னாங்க பார்களை குறைப்போம் விழிப்புணர்வு செய்வோம் மறுவாழ்வு செய்வோம் இதெல்லாம் செஞ்சாங்க இது எதையுமே இங்க செய்யவில்லை ரெண்டு மணி நேரம் விற்பனை நேரத்தை குறைச்சாங்க ஆயிரம் கடைகளை குறைச்சாங்க இதை தவிர வேற எதுவும் செய்யல இந்த மாதிரி காம்ப்ரஹென்சிவா இந்த விஷயங்களை அப்ரோச் பண்றது இன்னொன்னு முதல்ல பொருளாதார வல்லுநர்கள் சமூக அமைப்புகள் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு வச்சு இந்த வருவாய்க்கு மாற்று வழி தேட நாங்கள் விரும்புகிறோம் இது குறித்து நீங்க ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுங்க என்னைக்காச்சும் ஒரு கூட்டம் நடத்திருக்கீங்களா உண்மையிலே உங்களுக்கு மாற்று வருவாயை தேடுவதற்கு ஐடியா இருந்தா கூப்பிட்டு வச்சு கேளுங்க நீ தமிழ்நாட்டில் வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு தமிழ்நாட்டு வல்லுநர்கள் போய் சொல்யூஷன் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த முப்பத்தாறாயிரம் கோடி வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு எனக்கு வந்து தாலிக்கு தங்கம் கொடுப்பேன் தாலியருக்கு டாஸ்மா கொடுப்பேன் சொல்லிட்டு சொல்யூஷன் வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இங்க தீராது படிக்க வைப்பதை விட குடிப்பு வைப்பது தான் முக்கியம் நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா வந்து இங்க பிரச்சனை தீரா ரொம்ப நன்றி செஞ்சுலாம் பல விதமான விஷயங்களை மதுவிலுக்கு சம்பந்தமாக தொடர்ந்து சமூக ஊடகங்களின் மூலமாகவும் சமூக களங்களின் மூலமாக மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போயிட்டு இருக்கீங்க உங்களுடைய எண்ணம் இடர வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி நபர்களே மீண்டும் ஒரு பிறந்தினம் பிறந்துகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுபடம் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களோட பிறந்த விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்